Cette vidéo est sponsorisée par Xiaomi. Xiaomi, c'est une marque présente en France depuis 3 ans et ça n'est pas que des smartphones. Xiaomi, c'est tout un écosystème. Et maintenant, retrouvez le Xiaomi 12 et 12 Pro, des téléphones au design élégant et à la finition haut de gamme. Doté d'un écran ultra smooth de 120 Hz et d'un système de son conçu par Arman Cardon, vous serez transporté par son processeur 5G surpuissant, le Snapdragon 8 Gen 1, et sa charge ultra rapide en moins de 20 minutes. Euh, je sais pas, donnez-moi des vrais arguments. On peut aussi téléphoner avec. Mais peut-être serez-vous davantage intéressé par sa triple caméra haute résolution 50 mégapixels Objectif grand angle et ultra grand angle qui vous permettra de jouer avec la profondeur de champ, de filmer avec un mode nuit impressionnant et jusqu'à 8K 8K Waouh, attendez, j'essaye ça tout de suite ah, incroyable, on voit tous les détails de ma peau maintenant Le Xiaomi 12 Pro et son petit frère, le Xiaomi 12 plus compact, c'est aussi toutes les applis Google Google Maps, Google Translate, Google Assistant et Google Lens qui vous permet d'identifier des animaux, des objets, des plantes, des lieux ou même des monuments C'est une plante. C'est une plante. C'est un objet. Waouh, c'est incroyable Comment j'ai pu me passer de ça avant Utilisez le lien dans la description pour profiter du Xiaomi 12 à partir de 899 euros et du 12 Pro pour 1099 euros. Xiaomi. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Coucou Papy Papy Grenier Ah, oh, les enfants Venez profiter de votre papy avant qu'il soit plus là, hein, c'est ça Papy ah oh oui, parce que la semaine prochaine, on me change de chambre, alors je serai plus là. Papi, papi, tu nous racontes une histoire Ah, oh, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de ce vieil indien qui est à côté de vous depuis le début Tu n'as jamais rien dit. Ah oui, je sais, oui, ça surprend, hein, mais euh, il est gentil, hein, vous inquiétez pas. Commissaire Navarro, alors ça sert à rien de se disputer. Oui, c'est un Navarro, oui, je crois. Hein. Enfin, peu importe, est-ce que je vous ai plutôt raconté la fois où j'étais euh, euh, assassin C'était en l'an 2000. J'étais le 47 e clone d'une agence secrète internationale, dotée de 47 chromononosomes. Et on m'appelait... Roger. J'étais connu sous le nom de Hitman, un tueur à gages. J'avais des gants d'assassin, un costume extrêmement cher et plus du tout d'argent pour le maquillage. Je travaillais pour une agence super secrète qui s'appelait l'Agence. L'Agence de quoi, papy Bah ben rien, l'Agence, c'est tout. Et on se battait aussi contre une organisation gouvernementale appelée la franchise. Papy, je crois qu'il manque des mots. Oh, 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 la ferme, hein, où je... Mon nom de code, c'était 47. J'avais été cloné à base de 5 paires différents, tous d'excellents agents secrets. Papi, pourquoi le quatrième... C'est pas le sujet, ta gueule Mon métier, c'était d'assassiner les gens. C'est pour ça que je devais avoir la tête la plus neutre possible et un costume passe-partout pour ne pas attirer l'attention. Quand je faisais mes classes, j'avais un tuteur très compréhensif. Il était toujours très fier de moi. Il me disait toujours que j'étais spécial. On mettait beaucoup de moyens dans la formation de nos agents. On recréait des décors entiers pour s'entraîner en toute sécurité. Mais papy, tu l'as tué pour de vrai Non, c'était des balles en caoutchouc. Mais non, tu l'as étranglé. Non, mais c'était une nuque en caoutchouc. J'avais un paquet de gadgets à ma disposition, comme par exemple une corde à piano et une pièce de 5 francs et... Et ben c'est tout, hein. Putain d'ursaf qui assassine les petites entreprises. Mais l'essentiel, c'était de savoir s'adapter aux situations sur place. Par exemple, ce muffin, pour vous, c'est simplement un délicieux gâteau chocolaté truffé de petites pépites au cacao. Mais pour moi, c'est une arme blanche chocolatée truffée de petites pépites au cacao. Cible localisée. Monsieur, pourriez-vous partir, s'il vous plaît D'accord. Mes missions ont commencé toujours de la même façon. Un lieu, une cible, un briefing. Bonjour, 47. Bienvenue à Tourcoing. Votre cible s'appelle Chloé Coton. Elle est la responsable d'une organisation terroriste néo-nazie communiste qui agit sur l'ensemble de la planète. Et plus particulièrement dans la Creuse. Elle a enrôlé des milliers de fidèles embrigadés à sa cause. Votre mission est simple, 47. Infiltrez-vous dans le repère de cette secte et éliminez la cible. Soyez prudents. Ils sont fous dangereux. 
Il fallait la jouer fine pour réussir à assassiner ses ennemis. Parfois, on risquait de se faire fouiller, alors il fallait jeter ses armes pour pouvoir passer les contrôles et n'avoir rien de louche sur soi. Un pied de biche. Une bouteille de propane. Une batterie de voiture. Un fer à repasser du 18 e Non, bah c'est bon, hein. vous pouvez y aller, euh, monsieur euh, Habib Mbala. Et les déguisements, c'était crucial, hein c'était la moitié de mon travail. Observer la foule, sélectionner une cible, et surtout, chercher celle qui me permettrait d'accéder à des endroits inaccessibles avant. Je suis à la peine pack. Enfin Ensuite, l'important, c'était de prendre son apparence jusqu'au moindre détail pour rentrer dans la peau d'une autre personne. L'illusion devait être parfaite hein, si on voulait réussir à approcher de sa cible sans être repéré. Messieurs, je vous présente Monsieur Itachi Sabato, PDG du groupe pharmaceutique Sabato. Monsieur Itachi, laissez-moi vous présenter vos collaborateurs. Monsieur Nonchi, chef de la sécurité. Monsieur Kazuki, département scientifique. Hi. Monsieur Kubuzaka, votre cuisinier personnel. Bonjour, Arnaud Et après, il fallait faire attention, hein, bien sûr. La plupart des gens se laissaient avoir par mon talent, mais certains étaient plus vigilants que d'autres. Il y a un mec chelou là-bas. Ah, il fallait juste les esquiver de manière discrète et surtout ne jamais agir bizarrement face à eux. Je reconnais pas ce mec, mais vu qu'il regarde au sol, il m'a l'air clairement innocent. Il y avait plusieurs techniques d'assassin. Hein. Pour éviter d'attirer les soupçons, on pouvait, euh, par exemple, se dissimuler au milieu de la foule. C'est qui, ce mec Ou aussi effectuer une activité discrète pour passer inaperçu. On cherche un chauve déguisé en barman avec un code sur le cou. Bah non, c'est pas lui. Lui, croise les bras. Oh mon Dieu Non, c'est pas lui. Mais papy, ils sont pas débiles, les méchants Oui, bah, c'est vrai que heureusement, on n'affrontait pas souvent des génies. Hein. Monsieur, toutes ces photos ont été prises par la même caméra de sécurité. Il doit y avoir un lien entre toutes ces morts. Mais lequel Tu pensais pouvoir me baisser, mais je suis plus malin que toi Avec qui tu bosses Pop, pop, pop. Mon client n'a plus rien à vous dire. S'infiltrer pour réussir à approcher la cible, c'était toute une paire de manches. Les gardes, bon, ça changeait tout le temps. Hein. Des fois, c'était des gens ultra nerveux. Non, mais vous avez quand même tué quatre enfants, là. Oui, mais ils étaient dans la salle de l'aspirateur. Ils ont pas le droit d'être dans la salle de l'aspirateur. Alors comme ça, maintenant, euh, tout le monde y peut aller dans la salle de l'aspirateur, hein Moi, je vais mettre un aspirateur dans la salle des enfants, tiens. Non, mais les écoute pas, les écoute pas. Hum, mmh, ça va bien se passer. Et des fois, c'était des énormes branleurs. Excusez-moi, vous auriez vu mon ami Jérémy Il fait 1m65 porte les mêmes vêtements que vous, sauf que lui, ça lui va bien. Heureusement pour moi, je pouvais planquer les corps dans des endroits discrets, hein. Et personne ne repérait jamais les corps que tu cachais, papy euh, Bah si, des fois, mais bon, euh, les gens allaient pas s'arrêter de vivre pour si peu, hein. Alors, on vient de m'informer qu'on vient de retrouver trois cadavres dans les vestiaires. Mmh. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit que de simples manutentionnaires. Mais heureusement, la plupart du temps, j'étais discret. J'avais tout un panel de techniques pour distraire les gardes sans violence. Et la plus connue, c'était la technique de la pièce. Oh Une pièce. Oh Une deuxième pièce. Oh Mais c'est littéralement Noël Thierry Regarde ce que j'ai ramené aujourd'hui. C'est génial. Par contre, il faut que je change de taf parce que mon patron a été assassiné. Et évidemment, le but au fond, c'était d'atteindre ma cible. Et étrangement, elles avaient toujours tendance à se mettre dans des situations dangereuses. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Coton. Bonsoir, merci à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sous cet énorme lustre. 
La seconde étape, ensuite, c'était de comprendre les mouvements de ma cible. Heureusement, c'était plutôt simple. Elles avaient toutes une... Euh, une certaine routine, quoi. Merci à tous. Je reviendrai refaire le même discours dans 10 minutes environ, après avoir inspecté la falaise mortelle. J'espère que tout le monde a bien noté ses places. Troisième étape, la suivre discrètement comme son ombre. Il n'y en avait vraiment pas deux pour suivre les gens de près comme moi. J'étais telle la discrète brise de vent posée sur la joue de mes cibles. Une ombre furtive qui se dissimule à votre regard comme un souffle sans nom. Et papy, suivre quelqu'un comme son ombre, ça veut pas dire littéralement comme son ombre Oui, j'avais plusieurs techniques pour tuer mes cibles, dont quelques-unes qui étaient mes favorites. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Bonjour. Bonjour. Euh, malheureusement, je pouvais pas faire ça, là. Ce jour-là, elle était constipée. Mais heureusement, c'était pas les occasions qui manquaient. Mmh, j'adore boire de l'eau bien fraîche. Mais c'est aussi important de bien manger. Après un bon repas, je fais toujours une petite sieste. À l'ombre d'un rouleau compresseur. Je pense que j'avais trouvé la manière discrète et parfaite pour tuer ma cible. Merci, merci à vous tous pour vos donations, merci. C'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. Comment ça, un jeu vidéo Et comment vous expliquez que je sois chauve, hein Ben, euh, ça, c'est la chimio, papy. Ah oh, ben oui, c'est vrai, j'avais oublié à cause d'Alzheimer. <rire> euh, bonjour, les enfants Papy, papy, tu nous racontes une autre histoire Non, oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois.